，来，先泡块酒。啊，把这抹上。来，别看了，这玩意儿你肯定没见过，这是以前山顶上一个老猎户自己做的，常年在山上走，全靠着脚底板撑着。要是起个水泡啥的，一涂就好。行，谢了啊。护吧，给我烫一下。再烫点吧，没事没事，一会儿就好了。呃，指导员，对不起啊，之前不该跟你说那样的话，太过分。那啥，你之前说想跟咱好好学来着，是认真的不？当然了，你想教我呀？教是能教，那行，那从今天开始。你就是我师傅了，我不是这意思。干什么呀？看不上我？不，那你要嫌弃，我找外边那几个了啊。今天我还就当你师傅了，谁来都不好使。打今儿起，有事你说话，师傅给你办明白。好嘞，你等会儿啊。入门弟子的礼物，师傅的武功秘籍，一般人我可不给他啊。一千种常见植物的野外识别，哎，哟，这笔记可没少做呀。必须的嘛，老全了。但你这个字儿，我看不懂啊。没事儿，我给你翻译。<笑>一九九五年十二月十九日，多云。第二百五十八日，老板，之前和你说过的改装铲，又不知道第几次失败了。不过你知道，我是不会放弃的。我已经画好了新的图纸了，这一次我很有信心，拭目以待吧。今天看了下日历，才发现来这里已经这么久了。森林里总是很安静，我快要忘记外面的世界长什么样了。我们队里的班长说：“这就是森林消防员啊。”听他说完这样的话，我的心情很复杂。老班，你还记得以前咱们队里的习惯吗？如果有谁出了特别重大的任务，不谈，不问，不想，等火灭了，他自然会回来。前两天，我们这边另外一个中队的朋友，就去扑了一场大火。我忍住没有和其他人过问。可是今天，我在报纸上看到了他光荣牺牲的消息。我也是一名真正的森林消防员了。也许有一天，我会迷失在大山里，永远永远找不到回去的路。老班，说实话，等到那一天。我还是会义无反顾地冲上去，但是，唯一让我心里始终惦记着的，是小南。